uh, katika kipindi cha mshawishi tumekuletea mwimbaji ambaye ametueleza kuhusu uimbaji wake jina lake ni Peter Kitonga na hilo jina linanipa <laughs> nimejaribu sana lakini Peter Kitonga <laughs> wewe pia ni mwandishi ulianza kuandika lini ama ulianza uandishi lini <laughs> uandishi uh, nakumbuka nikiwa form 2 mwalimu wangu wa Kiswahili akanipata nikiwa huko nyuma ya kitabu cha Kiswahili mm -hmm. ninaandika andika poems ah. akaniita kwa ofisi akanizungumzia akaniuliza kwa nini kitabu cha Kiswahili umeandika mambo kama haya mm -hmm. nikakosa jibu akaniambia <laughs> kama unahisi unapenda kuandika mm -hmm. unaweza kutafuta kitabu mm -hmm. kingine wewe unaandika pale lakini usiandike kwa kitabu, kitabu cha Kiswahili cha kiswahili. Eh. Na akanizungumzia akanifanya counseling kidogo mm -hmm. kutoka pale kwa ile ofisi nikatoka nikijua hata mimi niko na kitu ndani yangu mm -hmm. nikatafuta kitabu nikaanza kuandika nikawa ninaandika poems nina ninajifunza mm -hmm. sasa pale nikaingia kwa ilikuwa naita music festival mm -hmm. nikafanya uh, public speech Nikawa ninasikia connection sana ya kuandika. Mm -hmm. Kwa hivyo nilipoenda college nikaona nikaanza kujifunza mambo ya kutengeneza mitihani. Mm -hmm. Nikatengeneza tengeneza wakati nikaona si connect na walimu. Nikasema wacha niwache hii ya mitihani, mm -hmm. wacha nijaribu kuanza kuandika kitabu. Mm -hmm. Nikaandika kitabu kimoja ambacho sijakitoa mm -hmm. lakini niko nacho nikaandika mm -hmm. kuhusu sijachapisha mm -hmm. bado hiki ndicho cha kwanza nimechapisha mm -hmm. cha kwanza kilikuwa kuhusu nini cha kwanza kilikuwa kuhusu abilities mm -hmm. naam abilities vile ambavyo mtu anaweza kujielewa mm -hmm. so sijakipa title <laughs> lakini ninaongea kuhusu abilities mtu anzia mahali si ndio mtu anzia mahali hata unaweza maliza na title <laughs> kabisa na mwandishi unaweza kuandika uh -huh. naita skeleton mm -hmm. kuitengeneza alafu baadaye mm -hmm. picha yenyewe kamili ikakujia ukimaliza uh -huh. na kwa sababu hata poem wakati unaandika saa zingine ufahamu utaita nini mm -hmm. lakini unakuwa kidogo ukimaliza ndivyo utaweza kuipatia title mm -hmm. Sasa Naam. kufikia sasa umeandika vitabu vingapi? Niko na vitabu viwili vimeisha, mm -hmm. ninaendeleza cha tatu. Okay. Naam. Aha, na kitabu hapa Developing Your Fourth Watch Hour. Naam. Kitabu hichi, hiki kinaongea kitabu hiki kinaongelea kinaongelea kinaongea kuhusu nini? Kitabu hiki nili nikawa ninafanya research kuhusu maombi. Mm -hmm. Kwa sababu mimi ninapenda maombi sana. Sana yamenisaidia. Mhm. Mm Nikapata mstari Madhayo 14:25 Wakati Yesu ana anafikia wanafunzi wake mm -hmm. pale usiku inasema fourth watch na pale wakawa wana hofu sana kwa sababu mawimbi kidogo yameinuka inuka pale wanaona wataangamia mm -hmm. lakini Yesu alipotokea hali ikawa sawa kairudisha hali ikawa sawa kwa hivyo nikawa ninatamani sana kuelezea watu ya kwamba kuna wakati mm -hmm. mambo hayo yote hizo dhoruba na nini na hiyo commotion kwa live kuna wakati inafika Yesu anaingilia uh -huh. na wakati anaingilia safari inakuwa tofauti mm -hmm. kwa hivyo nikakipata hichi kitabu kwa ile segment ya fourth watch mm -hmm. na nikajua watu wengi hawajapata kuelewa ile hali walio na jinsi ambavyo wanaweza kutoka pale mm -hmm. na, na nikawa ninaona kuna kuna lot of power kwa haya maombi ya subui for the watch. Naam. Haya. Nimekuwa nikipitia naona umeandika hapa reasons why believers should pray. Naam. Kwa nini tuombe? Kuna mtazamaji anaangalia hivi sana sema mimi nimekuwa nikiomba. Nimekuwa nikiombea familia yangu, nimekuwa nikiombea Kenya, nimekuwa nikijiombea. Sio ni mabadiliko. Kwa nini niendelee kuomba? Kuendelea kuomba mm. ukitazama maombi ni kama command tumepewa. Aha omba kila wakati omba. Mm -hmm. Kwa hiyo wakati kwanza unaomba unamtii Mungu. Haijalishi yatajibiwa ama yatajibiwa, mm -hmm. lakini unaonyesha utiifu. Unajua kumfuata Yesu ni kutii. Kumbuka Yesu anaposema yeyote anayewekelea uh, mkono kwenye lile jembe la kulima mm -hmm. na kuachilia na kutazama nyuma mm -hmm. afai kwenye ufalme. Mm -hmm. Kwa hivyo unapoanza safari yako ya maombi kisha uone ni ayajibiwi na utazame nyuma pale unakuwa kidogo kwa ufalme umeanza kutatiza safari yako. Kwa hivyo kuomba ni kumtii Mungu, pia kuomba ni kutafuta ushindi. Mm -hmm. Wakati ya uombi haujui ni nini 
kita kutoa pale. Mm -hmm. Kwa hivyo wakati unaomba unatafuta ushindi, wakati unaomba pia unaboresha uhusiano wako na Mungu. Mm -hmm. Kumbuka kuongea na Mungu ni kupitia maombi. Wakati unamuita, wakati unamwambia uh, jinsi alivyotukuka, unavyomwambia jinsi ni mkuu, jinsi pia unaona maisha yako anayapeleka, mm -hmm. unazungumza na ye. Kwa hivyo mnapozungumza, kumbuka ukiwa na rafiki ambayo muna share na ye, sana mm -hmm. uwa muna bond. Mm -hmm. Kwa hivyo pia ni hali ya kubond na mungu na kumkaribia. Mm -hmm. Haya, uandishi, uh, tuna expect nini? Bada ya, uh, bada ya developing your fourth watch hour, what next? Ah, kuna mambo mengi yanayokuja. Mm -hmm. Ninataka hiki kitabu kwanza ni kifikia watu, mm -hmm. kisaidia watu kumbuka. Kitafikiaje watu sasa? Kitabu hiki mm -hmm. kimetoka hii wiki. Oh. Na, Aya. na developing for the wachawa, mm -hmm. hivi karibu ni itakuwa nafanya launch. Mm -hmm. Sija panga tarehe bado, lakini nikipanga tarehe hiki kitabu, mm -hmm. kikifikia watu wa kikisoma, mm -hmm. Ninataka na ninatamani kuona watu wa kibadilika. Maisha yao ya maombezi ya kibadilika. Amen. Kumbuka maombi ya tatusaidia mm -hmm. na ya tatufikisha uh, karibu na mungu. Mm -hmm. Kwa hivyo baada hiki kitabu kuna kingine ninaandika kinaitwa This Man Jesus. Mm -hmm. Naam. Hicho ni cha wakati mwingine. Nileze tukidogo This Man Jesus. Najua Christmas pia inakaribia. Na tunaanza <laughs> shereza Jesus. Ah. <laughs> this Man Jesus. Hicho kitabu mm -hmm. nimekitoa kwa... Uh, scriptures ambapo unaangalia Nebukadineza mm -hmm. wakati anawarusha Meshak, Shedrak, Meshak, Abednego kwenye uh, moto. Mm -hmm. Akatazama akasema ni namuona mtu wa ine. Mm -hmm. Na yule mtu wa ine ni kama mwana wa mungu. Ah. Kwa hiyo kile kitabu ni mekitoa pale. Ah, Ile hali ya kuzingirwa na yesu. Tukitaa kwa sila nawe Facebook pale. Niko Facebook mm -hmm. kama Peter Kidonga. Peter Kidonga. Naam. Ni Kitonga with an A H. H Kidonga. <laughs> Kitonga unaongeza H. Peter Kidonga. Naam. Sawa sawa. Tunatarajia sana. Unajua kuna vitabu vingi sana. Watu wanaandika kuhusu uh, mapenzi, watu Naam. wanaandika kuhusu uh, michezo, kuna Naam. vitabu vingi sana. Lakini ni wachache sana ambao wanaandika vitabu ambazo ambavyo vinatuuisha sisi wa Kristo. Na tunakupongeza sana. Tunatarajia ukimaliza kuchapisha unatuambia ili sisi pia tuweze kuwa watu ambao wanapenda ku kuomba kama wewe. Nikaambiwa kwamba pia wewe unapenda sana spoken word. Naam. Ah, tukirejea <laughs> tukirejea mtazamaji taweza kupata kujua mengi kuhusu ushairi wake spoken word na amesema kwamba pia yeye leo anatuangushia spoken word moja hapa usicheze mbali. Kipindi ni mshawishi.